여러분 안녕하십니까? 포항 MBC 뉴스투데이입니다. 오늘도 흐린 날이 이어지는 가운데 한낮 기온 9에서 11도까지 오르겠지만 찬바람의 체감 온도는 낮겠습니다. 안수진 기상캐스터입니다. 오늘도 흐린 하늘이 이어지겠습니다. 포항과 경주에는 아침까지 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 동안에는 기온이 껑충 오르면서 한낮 기온 9도에서 11도가 예상되는데요. 찬바람이 불어들면서 체감온도는 낮겠습니다. 울릉도와 독도에는 비구름대가 지나면서 오늘 아침부터 오후까지 비가 내리겠습니다. 예상되는 강수량은 5에서 10mm입니다. 오늘 오후부터 내일까지 동해 먼바다를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 동해 중부 먼바다에는 풍랑 예비특보도 발표됐는데요. 바닷길 이용하시는 분들은 각별히 주의하시기 바랍니다. 자세한 지역별 날씨 알아보겠습니다. 오늘 대체로 흐린 가운데 공기는 깨끗하겠습니다. 낮 기온 울진과 포항이 10도, 영덕 9도, 경주가 11도입니다. 울릉도와 독도는 흐리고 비가 내리겠습니다. 낮 기온 울릉도와 독도 8도입니다. 동해상은 흐린 가운데 먼바다로는 가끔 비나 눈이 오겠습니다. 바다의 물결 동해 중부 해상에서 최고 3m, 동해 남부 해상에서 최고 2.5m까지 일겠습니다. 일요일 아침에는 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 추위에 대비하셔야겠고요. 다음 주 화요일에는 한 차례 비 예보가 들어 있습니다. 울릉도와 독도에는 일요일 오전까지 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다. 원자력 안전위원회는 원전을 안전하게 관리하고 규제하는 기구지만 전문성도 떨어지고 행정 관료화돼 재기능을 못한다는 지적을 받고 있습니다. 원자력안전위원회의 독립적인 감시, 감독 기능을 강화하고 위상도 높여야 한다는 지적이 제기됩니다. 장미쁨 기자가 보도합니다. 원자력안전위원회는 일본 후쿠시마 사고를 계기로 출범해 국내 수십 기의 원자력발전소를 규제하고 감독해 사실상 발전소의 안전을 책임지는 기구입니다. 그러나 박근혜 정부를 거치면서 장관급이었던 지위가 격하되고 월성 1호기 수명 연장 과정에서 제 역할을 하지 못하면서 큰 비판을 받아왔습니다. 독립적인 감시 감독 기능이 떨어지고 핵 산업계의 거수기로 전락했다는 겁니다. 안전성 관련한 일체의 자료를 비공개로 한 상태에서 주먹구구식으로 자의적으로 안전성을 무시하고 수명을 연장하고 이 때문에 문재인 대통령은 원전 안전을 국가 안보 문제로 보고 대처하겠다며 원안위를 대통령 직속위원회로 승격해 독립성과 대표성을 강화하겠다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 여전히 갈 길이 멀다는 지적이 많습니다. 승격이 흐지부지 된 것은 물론 원안위가 행정관료화되면서 전문성을 발휘하지 못하고 유명무실해졌다는 지적이 터져나오고 있습니다. 안전위원과 전문위원들이 기술적인 판단 능력이 없습니다. 이 원안위가 완전 무력화돼 있습니다. 그분들이 실무적인 경험이 전혀 없기 때문에 안전에 대한 판단 능력이 없는 사람들이에요. 특히 시민단체는 최근 신고리 4호기 운영 허가와 관련해 원안위가 안전상 중대한 결함에 대한 감시 감독에 실패했다며 비판하고 있습니다. 환경단체가 요구한 원전 안전성 평가와 원자력 사고 대비 대책 등이 지지부진한 것도 컨트롤타워인 원안위가 제 역할을 못하기 때문이라는 지적입니다. 이 때문에 원안위를 대통령 직속 장관급으로 승격하겠다는 공약 이행이 시급하다는 여론이 모아지고 있습니다. 장관급 기구가 아니기 때문에 사고 발생 시각 부처에 어를 이제 좀 총괄해서 이제 사고 진압이라든가 관련한 지원들을 해야 되는데 이런 이제 사고 시 대비도 역시 현재 굉장히 부족한 그런 상황인 거죠. 국민 생명과 직결된 원전 대책을 책임지는 원안위가 제 자리를 찾고 전문성을 갖춘 독립적인 기구가 될수 있어야 한다는 지적이 설득력을 얻고 있습니다. MBC 뉴스 장미풍입니다. 경주시는 구제역 확산 방지를 위해 정월 대보름 행사를 전면 취소하기로 했던 당초 방침을 변경해 서천변과 양동마을 두 곳에서 정월 대보름 행사를 열기로 했습니다. 이를 위해 경주시는 경찰서 소방서와 함께 실무위원회를 열어 재난안전과 의료지원, 구제역 대책반 등 12개 분야별로 안전관리계획을 논의했습니다. 
포항에서도 대보름 날인 오는 19일 11개 읍면동에서 다양한 민속 행사가 정상적으로 개최됩니다. 해도동 문화가족회는 정월 대보름인 19일 저녁 형산강 체육공원에서 5천여 명이 참여하는 제12회 형산강 달집 태우기 행사를 엽니다. 또 유강청년회는 형산강변에서 오천읍청년회는 냉천 포은수변광장에서 행사를 개최하며 송남면 화진리에서는 마을 전통 행사인 안전 줄다리기를 재현합니다. 해병대 휘양시설인 포항 청룡회관 직원들의 임금 체불 문제가 논란을 빚고 있습니다. 이들은 해병대 일사단의 위탁 경영업체가 근로자 20여 명의 급여 등약 1억 원을 지급하지 않고 있다고 주장했습니다. 박상환 기자가 보도합니다. 지난 2000년 포항시 동해면에 해병대 휴양시설로 신축된 포항 청룡회관. 해병대가 직접 관리해오다 지난해 7월부터는 민간기업의 위탁 운영에 일반에게도 개방하고 있습니다. 그런데 위탁 운영 과정에서 직원 20여 명은 약 1억 원의 임금을 받지 못했다며 피해를 주장하고 있습니다. 각각 1개월, 3개월 보낸 월급 미지급 상태입니다. 급여가 지급된다 해도 매번 며칠에서 몇주 늦게 지급되고 소액 분할 지급되기 때문에 직원들의 생계는 더욱더 어려워졌습니다. 또 위탁 운영 업체가 직원들의 4대 보험료를 내지 않고 지역 영세 업체들의 물품 대금도 지급하지 않았다고 주장합니다. 이것저것 좀 많습니다. 이게 그런 게 이제 좀 많이 미납이 된 걸로 있고요. 상습적으로 미납을 저질러서 지역 영세 업자들과 많은 관련된 많은 사람들에게 피해를 준 걸로. 이 때문에 피해 직원들은 원청이나 마찬가지인 해병대가 문제 해결에 적극 나서 달라고 요구하고 있습니다. 이에 대해 해병대는 위탁 업체에 체불 임금 해결을 권유하고는 있지만. 경영과 영업권을 모두 위탁한 상황이어서 직접적으로 개입할 권한은 없다고 밝혔습니다. 임금 체불을 인지한 이후부터 관련 업체 측에는 수차례 지급을 권유하였습니다. 해당 업체는 다각도로 자금을 조달할 방법을 모색하고 있다며 조만간 임금 체불 등 밀린 대금을 청산하겠다고 해명했습니다. MBC 뉴스 박상환입니다. 경주시 선관위는 전국 동시 조합장 선거를 앞두고 조합원에게 농산물 등을 돌린 혐의로 이 후보 예정자 A 씨와 배우자 B 씨를 검찰에 고발했습니다. 이들은 지난달 11일부터 최근까지 설 명절과 조합원 생일, 병문안 명목으로 아홉 명에게 농산물과 음료수 등 모두 10만 원어치를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 학교와 병원에서 국산이라고 여기고 먹었던 농산물이 알고 보니 중국산이었습니다. 값싼 중국산 들깨와 고추, 땅콩 19톤을 국내산으로 속여 급식용 식자재 납품업체에 판 사장이 구속됐습니다. 농산물을 가루로 만들거나 섞으면 구별하기 어렵다는 점을 악용했습니다. 보도에 박재형 기자입니다. 원산지 단속반이 농산물 가공업체를 들이닥칩니다. 이거는... 단속반 앞에는 중국산이라고 말했지만 팔기는 국산과 섞어 팔았습니다. 구석에 놓인 포대에는 중국산 마른 고추가 가득합니다. 생땅콩과 들깨가루도 수상합니다. 구속된 A씨는 2017년 12월부터 1년가량 중국산 통들깨 8톤을 들깨가루로 가공한 뒤 국산으로 속여 급식용 식자재 납품업체 220여 곳에 판매한 혐의를 받고 있습니다. 고춧가루는 국산과 중국산을 섞어 국산으로 팔았습니다. 생땅콩 11톤도 적은 양의 국산과 섞어 국산인 것처럼 판매했습니다. 피해업체 220여 곳은 대구, 경북에 있는 학교와 병원 등 246곳에 급식용 식자재를 납품하고 있습니다. 수입산이 국내산보다 더 밝은 어, 밝은 초록색을 띠고 있기 때문에 유관식별이 가능하고요. 이두 가지를 섞었을 경우에는 사실 유관식별조차도 쉽지가 않습니다. 이미 두 차례나 원산지 위반 전력이 있는 A 씨는 야간 작업을 하는 등 종업원들까지 속여가며 단속을 피해왔습니다. 국산을 납품을 정상적으로 납품했을 때는 도저히 닦을 못, 못 맞추는 경우도 생깁니다. 그러다 보니까 수입산을 국산으로 이제 등각을 시킨 거죠. 농관원은 농식품을 구매할 때 원산지 표시가 없거나 표시된 원산지가 의심되면 신고해달라고 당부했습니다. MBC 뉴스 
박재영입니다. 한국수력원자력한울원자력본부는 2018년 귀속분 지방세 559억여 원을 울진군에 냈다고 밝혔습니다. 이번에 낸 지방세는 1년 전에 비해 23% 줄어든 규모로 한울원전 이용률이 줄면서 지역자원시설세 등 세수가 줄었기 때문입니다. 한편 한수원은 지난 10년간 울진군에 낸 지방세는 4,561억 원이라고 밝혔습니다. 강은희 대구교육감이 당선 무효형에 해당하는 판결을 받자 대구 교육계가 흔들리고 있습니다. 교육감이 곧 물러날 수도 있는데 뭘 믿고 주요 정책을 추진하냐는 겁니다. 이상원 기자가 보도합니다. 강은희 대구교육감이 가장 강조하는 정책은 IB라는 국제 바칼로레아 교육과정입니다. 프랑스 바칼로레아 시험을 본떠 스위스에서 만든 교육과정인데 당장 추진 동력이 떨어진다는 겁니다. 아니 저게 교체해서 밀어붙인다고 될 문제가 아니거든요. 현장 교사들의 적극적인 협조와 의지가 있어야 가능한 게 국내 대학에서 IB 교육 과정을 인정해줘가지고 수능 없이 받아들여줄 수 있도록 우리가 MOU를 체결하고 계속 그렇게 노력해 나가야 될 문제들이거든요. IB 교육 연구를 위해 조직을 확대 개편한 대구 미래교육 연구원도 시작 단계부터 암초를 만났습니다. 그걸 실현해 나가는데 넘어야 될 사람들이 많은 거죠. 지금 이러면 굉장히 문제가 커진 거죠. 교육계에서는 크게 참 아, 저기 안, 안 됐습니다. 많이 이제 위축되잖아요. 미래형 교실 공간 구성, 소프트웨어 교육, 상상 제작소를 비롯한 IB 과정 관련 미래 역량 교육 예산은 올해 500억 원이 넘습니다. 우리 대우 교육이 나가야 할 미래에 대한 그 방향 설정에 대한 배경적 그 변화는 없기 때문에 앞으로 우리는 흔들림 없이 학생들의 그 미래를 위해서 꾸준히 지속적으로 추진해 나가겠습니다. 교육 수장인 강교육감이 이 정책 예산의 집행 과정을 꼼꼼히 챙길 수 있을까라는 의문도 나옵니다. 당선 무효형에 해당하는 판결로 강교육감은 항소심에 전력을 기울여야 하는 처지가 됐습니다. 본인이 밝힌 대로 대구 미래 역량 교육에 소명을 다할 수 있을지 대구 교육 정책에 혼란과 차질을 우려하는 목소리가 벌써부터 높아지고 있습니다. MBC 뉴스 이상훈입니다. 경주시는 지방세 관련 납세자의 권익을 보호하기 위해 납세자 보호관 제도를 운영합니다. 납세자 보호관은 지방세 관련 고충 민원과 세무상담 등 관련 업무를 담당하며 위법, 부당한 세무 업무에 대해 시정을 요구할 수 있는 권한도 갖습니다. 민원 접수와 상담 신청은 경주시 정책기획관 내 납세자 보호관에게 전화와 팩스, 전자우편, 방문 등으로 가능합니다. 경주 보문단지에 추진되는 대형 아울렛 입점을 두고 업체와 상인 간 협상이 난항을 겪고 있습니다. 지역협력 계획안을 두고 의견 차이가 크기 때문인데 경주시는 이달 말까지 입점 여부를 결정합니다. 임재국 기자가 보도합니다. 경주 보문단지 내 대형 아울렛이 들어설 예정지입니다. 1 7 0 0 0여 제곱미터에 80여 개 점포가 조성됩니다. 한 유통업체는 지난 2017년 이곳에 허가 신청을 하자 경주시가 반려했고 행정심판을 통해 다시 추진한 것입니다. 아울렛 재추진 소식에 지역 상인들의 반발이 잇따랐고 경주시는 최근 간담회를 열어 업체 측에 제시한 협력 계획안을 논의했습니다. 업체 측은 상생발전 기금 출연과 지역업체 최우선 입점 등 충분히 의견을 수렴했다며 당초 계획대로 추진하겠다는 입장입니다. 이에 대해 상인들은 대형 아울렛이 입점하면 중심 상권이 완전히 무너질 수 있다며 실질적인 상생 협력안을 요구하고 있습니다. 지금 상권에 들어오게 되면 지역 상권이 상당히 어려워지게 되고 실제로 들어온다고 했을 때에는 지역 상권을 위한 상생 협력을 실질적으로 그 혜택이 돌아갈 수 있는 그 폭넓은 상생 협의가 되어야 된다고 생각합니다. 경주시는 상인들과 업체 측의 의견을 좀더 청취한 뒤 관련법을 검토해 점포 개설 여부를 결정하기로 했습니다. 기존 중심 상권의 피해를 최소화하는 방안을 오늘 이제 간담회를 통해서 어떤 소통하는 상생 협력 방안을 소통하는 그런 기회를 만들고 저희들은 유통 관련 규정을 정하기 신중하게 파악해서 대형 아울렛 개설을 두고 상인들과 업체들의 의견이 여전히 달라서 이달 말로 예정된 경주시의 행정 처리에 관심이 집중되고 있습니다. MBC 뉴스 임재욱입니다. 
오는 2021년 경북 도민체육대회 개최지 선정을 앞두고 로비용 선물 제공 의혹이 불거지는 등 유치 경쟁이 과열되고 있습니다. 김천, 예천, 울진 등 3개 시군이 최근 경북체육회 개최 신청서를 제출한 가운데 일부 후보지에서 체육회 임원 30여 명에게 선물 세트를 돌려 무리를 빚고 있습니다. 경찰은 공무원 신분인 일부 임원의 경우 김영란법에 저촉될 소지가 있다고 보고 사실 확인에 들어갔습니다. 문재인 대통령이 부산에서 한 공항 관련 발언을 두고 부산권에서는 가덕도 신공항 건설을 다시 추진하는 게 아니냐는 해석을 내놓고 있습니다. 그러나 대구 경북은 현재 추진되고 있는 김해공항 확장 공사를 서두르라는 의미라며 대구 통합공항 이전에 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 정동원 기자입니다. 문재인 대통령은 부산 지역 경제인과의 오찬에서 신공항 관련 부산 시민의 바람을 잘 안다. 영남권 다섯 개 광역단체가 연관돼 있어 섣불리 말씀드리기 어렵다. 하지만 결정을 내리느라 사업이 늦어져서는 안 된다고 말했습니다. 이 발언에 사업을 두고 부울경 지자체는 가덕도 신공항 건설이라며 환영했습니다. 민선 7기 들어 부울경이 줄곧 제기했던 데 대한 정부의 화답이라는 겁니다. 그러나 이철호 지사는 가덕도 신공항은 이미 폐지로 결론났다면서 영남권 다섯 개 지자체가 또다시 시끄러울 가덕도 신공항을 고집하지 말고 대신 추진되고 있는 김해공항 확장공사를 서두르라는 의미라고 해석했습니다. 청와대의 그 김수현 정책실장도 김해공항 문제가 없어요. 가덕도 안 됩니다. 그렇게 이야기했고 국토부 차관을 우리를 불러서 김해공항 아무 문제가 없고 이래 이야기했는데. 가덕도 신공항 재추진에 힘이 실린다면 가뜩이나 답보 상태인 대구공항 이전이 물 건너가는 게 아니냐는 불안감이 깔려 있습니다. 그래서 대구 경북은 가덕도 신공항의 가능성도 열어두고 가덕도와 별개로 대구공항 이전을 성사시킬 논리 개발에 힘쓰기로 했습니다. 이철우 경북지사는 한달전 대구공항 통합 이전이 먼저 이루어지면 가덕도 신공항을 반대하지 않겠다고 말한 바 있고 오거돈 부산시장도 이번 기자회견에서 동남권 관문공항, 즉 가덕도 신공항과 함께 대구 통합신공항 추진을 적극 지지한다고 밝혔습니다. 문 대통령의 애매한 발언이 신공항을 차지하려는 영남권의 분열을 부추길 거란 우려와 함께 대구와 부산 모두 신공항을 얻을 거란 기대도 낳고 있습니다. MBC 뉴스 정동원입니다. 포항시는 상습 침수지인 창포동 두호 시장에 10억 원을 들여 개선 사업을 6월 이전까지 마무리하기로 했습니다. 저지대인 두호 시장 일대는 최근 도로 하부 우수관로가 침하되고 토사가 퇴적돼 빗물이 제대로 배출되지 못하고 있습니다. 오늘도 흐린 하늘이 이어지겠습니다. 포항과 경주에는 아침까지 눈발이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 동안에는 기온이 껑충 오르면서 한낮 기온 9도에서 11도가 예상되는데요. 찬바람이 불어들면서 체감온도는 낮겠습니다. 울릉도와 독도에는 비구름대가 지나면서 오늘 아침부터 오후까지 비가 내리겠습니다. 예상되는 강수량은 5에서 10mm입니다. 오늘 오후부터 내일까지 동해 먼바다를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 동해 중부 먼바다에는 풍랑 예비특보도 발표됐는데요. 바닷길 이용하시는 분들은 각별히 주의하시기 바랍니다. 자세한 지역별 날씨 알아보겠습니다. 오늘 대체로 흐린 가운데 공기는 깨끗하겠습니다. 낮 기온 울진과 포항이 10도, 영덕 9도, 경주가 11도입니다. 울릉도와 독도는 흐리고 비가 내리겠습니다. 낮 기온 울릉도와 독도 8도입니다. 동해상은 흐린 가운데 먼바다로는 가끔 비나 눈이 오겠습니다. 바다의 물결 동해 중부 해상에서 최고 3m, 동해 남부 해상에서 최고 2.5m까지 일겠습니다. 일요일 아침에는 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 추위에 대비하셔야겠고요. 다음 주 화요일에는 한 차례 비 예보가 들어 있습니다. 울릉도와 독도에는 일요일 오전까지 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 포항 MBC 뉴스투데이를 마칩니다. 여러분 고맙습니다.